मोमेंट ऑफ द ईयर गुड जॉब गुड जॉब ठीक डैड मॉम मॉम लेट मी फोकस रिशे नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है बातचीत चर्चा विचार विमर्श सलाह मशवरा ये बातें बेहद जरूरी हैं खासकर आज की इस अति व्यस्त जीवन शैली में ऐसा ना करने से उन्हें अपने मन में दबाए रखने से ये विचार अपराध के बीज बनकर जुर्म में तब्दील हो जाते हैं खासकर आसानी से प्रभावित होने वाले मासूम युवाओं में और आज की ये कहानी इसी सत्यता को दर्शाती है अपने दोस्तों के साथ गया होगा आपको बिना बताए नहीं मिला मैं डॉक्टर राधा आप उसके दोस्तों की भी डिटेल्स दे दीजिए उसका फोटो है हाँ है मेरे पास मैं देती हूँ ये मैडम सर पे किसी भारी चीज से हमला हुआ है खून फेस पे बहुत फैल गया है पहचान करना मुश्किल है आसपास देखो कुछ औजार मिलता है या नहीं ओके मैडम किया होगा हमारे बच्चे के साथ ऐसा अरे बहुत सुलझा हुआ लड़का था हमारा ऋषि हर पार्क में आ गया था वो ऋषि इतनी रात को उस पार्क में क्यों गया था कुछ पता है आपको इस बारे में किसी से कोई दुश्मनी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आपने कहा ऋषि हर बात में आ गया था अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में अच्छा होता है तो उसके दुश्मन बहुत होते हैं कोई उसका कॉम्पिटिटर है कोई राइवल अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें बताता वो हर बात हमसे ओपनली डिस्कस करता था आपकी प्रैक्टिस के दौरान कभी किसी की डेथ हुई है इतने में जैसे हर हॉस्पिटल में डेथ होती है वैसे हमारे हॉस्पिटल में भी डेथ होती है और वो तभी होता है जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है लेकिन आज तक किसी पेशेंट के फैमिली मेंबर ने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की फिर आप लोग अभी जा सकते हैं कोई भी अपडेट है तो हम आपको बता देंगे <laughs> पोस्टमार्टम का फॉलोअप करो देखो एविडेंस पर ऋषि के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं या नहीं ओके मैडम गौरव उठे उठा तू कहा था तू बेटा तेरे पापा और बैठ कितना टेंशन था तेरे लिए हमें गौरव गौरव आज ही तुझसे कुछ पूछ रही है ना जवाब क्यों नहीं देता उसे कहा था तू देख आजी को देख दमा कितना बढ़ गया है तेरे चक्कर में और तू अंदर जा रहा है गौरव गौरव हम लोग क्या पागल हैं जो तेरे लिए इतना टेंशन ले रहे हैं अंकुर ये ऋषि के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी 
एक बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है माँ बाप अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं घर का माहौल अच्छा है फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं मैडम फोन ना तो क्राइम सीन पर मिला है ना ही घर पर कॉन्स्टेबल बागवे भी फोन कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट में ताकि जब भी फोन ऑन हो उसे ट्रेस किया जा सके मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि मौत ना तो नोकीले हथियार से हुई है ना ही धारदार हथियार बल्कि किसी ब्रंट चीज से हुआ है तो तो किसी बैट या फिर उसी तरीके की किसी चीज से एक बात तो पक्की है हमला बड़ा अग्रेसिव हुआ था ऐसे केसेस में अपराधी विक्टिम के काफी करीब हो सकता है तो काम करो सारे डिटेल्स चेक करो सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो कौन दोस्त है किससे कोई झगड़ा था कोई दुश्मनी है तब तक ऋषि के घर के आसपास और स्कूल में पूछताछ करते हैं ओके अब भी विश्वास नहीं होता ऋषि इतना अच्छा लड़का इतने सारे अवार्ड जीते उसने स्कूल के लिए कहां से अचानक ये ट्रेजेडी आई एम सो सॉरी सर हमें कुछ और लोगों से भी बात करनी है जी बिल्कुल ऋषि कुछ ज्यादा ही था मतलब एक्स्ट्रा ही हेल्प माँ बाप को तो कुछ पढ़ी नहीं थी लगे रहते थे अपने क्लिनिक पे और यहाँ बेटा बेचारा प्यार के लिए तरस गया ऋषि बहुत ही अच्छा लड़का था उसके क्लास के बाकी लड़कों को देखना चाहिए सारे के सारे गुंडागर्दी दादागिरी लेकिन ऋषि बिल्कुल ऐसा नहीं था मैडम पता नहीं केतन मैडम ये मेरा बेटा केतन है ऋषि के बैच में ही पढ़ता है केतन ये ऋषि कैसा लड़का था ऋषि बहुत अच्छा लड़का था मैम वो क्लास में कुछ लड़के हैं मैम जो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं लेकिन एक ऋषि था जो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था हाय गाइस मैं भी ज्वाइन करूं क्या मैं ना कीपिंग भी करता हूं चल आ पैड्स और ग्लव्स खरीदने के पैसे हैं तेरे पास ओए किसने बोला पैसा नहीं है इसके पास हां इतने पैसे काफी है ना नया बैट नई बॉल नई किट के लिए और इतनी मदद तुझसे अच्छी किट आ जाएगी इसके पास और उस दिन के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए ये लड़के जो ऋषि को चिढ़ाते थे या फिर उनके साथ में कोई झगड़ा था कहा ये लड़के उतार ए, उतार ना पैंट क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुझे अरे उतार ना ए, क्या चल रहा है सॉरी बहुत मजा आता है ना तुझे रैगिंग लेते हुए लॉकअप में हम लोग भी लेते रैगिंग गैंगस्टर्स की ब्लैक की मर्डर की ऋषि यही सब करने ऐसी रोकता था ना तुम लोगो को और इसीलिए उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया नहीं सर हमने कुछ नहीं किया ऋषि के केस में हम इन्वॉल्व नहीं थे सर अच्छा तो जो कुछ भी हमने सुना उस हिसाब से तो बड़ा चुपता था तुम लोगों को वो बहुत ही ज्यादा तो ओवर स्मार्ट समझता था अपने आप को क्या सेक्सी फोन है यार फाइव फाइव सेवन थ्री पी आई कहा से लिया यूएस मैं यूएस नहीं गया यूएस मेरे पास आया चल गया कहूँ यार ये फोन तो इंडिया में मिलता ही नहीं है इंडिया में क्यों ऋषि को क्या नहीं मिलेगा इतनी जलन थी की उसे मार दी हमने कुछ नहीं किया हम तो वैसे भी बहुत दूर रहते थे उससे हमसे क्यों पूछ रहे हैं मैम आप उनसे पूछिए ना उसके सो कॉल फ्रेंड्स जो उसके साथ 24 घंटे घूमते रहते थे उन्होंने उसे डिच किया है क्या नाम है उनके जूही एंड अर्पित अर्पित और ऋषि के बीच में प्रॉब्लम होने लगी थी जूही के वजह से बाद में उन तीनों में झगड़े होने लगे ये जूही और अर्पित कहा क्लास रूम में मिस मालिनी को ही पता है क्यूँकी वो उनकी बेटी है जूही और मिस मालिनी हमारी इंग्लिश टीचर है अर्पित और ऋषि के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी दोनों लड़ते थे मैम मेरी अटेंशन के लिए ऋषि को लगता था कि मैं अर्पित को ज्यादा अटेंशन देती हूँ और अर्पित को लगता था मैं ऋषि को प्यार करते थे दोनों नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे दाद सर सर मुझे ऐसा लगता था कि जूही ऋषि को ज्यादा अटेंशन देती है लेकिन जूही का बोलना था कि ऋषि को भी ऐसे ही लगता है थर्सडे को कहाँ थी तुम घर पे थी और कहा सर उस रात में घर पे ही था मेरे मामला थोड़े स्ट्रिक्ट तो मुझे लेटने डलाव नहीं करते अर्पित तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये सर सर शायद हारी ने किया होगा हैरी हेट करता था ऋषि से क्योंकि हर बात में ऋषि हैरी को हमेशा बीट करता था इसलिए मैडम दोनों का ही बयान एक जैसा है जैसे की रट कर आयो ये जूही की माँ मिसिस मालिक वो भी कुछ नर्वस लग रहे थे मैडम मैंने ऋषि के मोम डैड का रिकॉर्ड चेक किया दोनों का रिकॉर्ड क्लीन निकला और दोनों को ही अपने बेटे की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा अंकुर ये जूही अर्पित और ऋषि तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो साइबर क्राइम से कांटेक्ट करो सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करो और तुम जाकर वो हैरी से बात करो ओके मैडम यस सर वी वर ऑलवेज कॉम्पिटिंग 
लेकिन हम दोनों ये कॉम्पिटिशन को एन्जॉय करते थे सर इट वॉज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन सर और मैं ऋषि को हार्म करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूँगा चलो मान लिया कि तुमने ऋषि को हार्म नहीं किया तो फिर किसने किया कुछ पता है बता सकते हो नो सर होनहार छात्र ऋषि स्कूल में सबका चाहता था तो क्या कोई उससे इतनी नफरत कर सकता था कि उसकी हत्या कर दे क्या जूही अर्पित और ऋषि के बीच में वाकई में कोई अनबन हुई थी बहरहाल पुलिस उन पर नजर बनाए हुए थी लेकिन जूही और अर्पित के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था क्या हैरी का इस मामले से कोई संबंध था जहां पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी वहीं शहर के एक दूसरे हिस्से में एक और वारदात होने को थी अच्छा होता तो आज होती गौरव क्या सोचता है उसके मन में क्या चलता है मेरी कुछ समझ में नहीं आता ये नई नई बातें गौरव लाइव मैंने सारी चीज ठीक से रख दी है सारा काम कर दिया है ताकि मेरे जाने के बाद मेरा काम किसी को ना करना पड़े मैंने किसी को भी हर्ट किया हो किसी का भी बुरा किया हो तो सॉरी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता इसलिए इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ कौरव देखने में सुसाइड का ओपन एंड शर्ट लगता है। लेकिन इस वीडियो में जो सीक्रेट की बातें हो रही कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मेरे बहुत ट्राई किया लेकिन मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता ये कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से गौरव सुसाइड करने पर मजबूर हो गया सर बाप मोस्टली काम पे रहता है उसे ज्यादा कुछ नहीं मानता लेकिन लड़के की नानी है जो घर पर रहती थी और गौरव में काफी क्लोज भी सर उसका भी यही मानना है कि गौरव सुसाइड करने वालों में से नहीं है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है ठीक है स्कूल में जाकर पूछता सर सर स्टूडेंट ऑफ द ईयर गुड जॉब गुड जॉब ऐसे करो रिपोर्ट टेबल पर निकाल कर रखो मैं चेक करता हूँ ठीक डैड मॉम मॉम ऑन ट्रॉफी इज नॉट ए कूल मॉम लेट मी फोकस रिशे उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए काश मैं उससे पता पाती हाउ मच वी लव हिम राघव हाउ मच बहुत देर हो गई सोनिया छिप कर उसी पार्क में जहां ऋषि का मर्डर हुआ था बोलो अंकुर इसकी माँ को बुलाओ ओके मैडम नहीं ना मैं 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 बताती हूँ मैं सब बताती हूँ मोम को मत नो अर्पित आई डोंट केयर तो हम दोनों रिलेशनशिप में है लेकिन हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता है क्योंकि ना अर्पित के मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेरे घर के पास ही ये पार्क सबसे क्लोजेस्ट जगह है जहाँ पर हम मिलते हैं तो इसका मतलब जिस दिन ऋषि का मर्डर हुआ तुम दोनों वहीं पर ही थे है ना? नहीं सर सर उस दिन तो हम मिले भी नहीं थे सच बता रहा हूँ सर 
हम दारा ऋषि की तरफ से कोई कनेक्शन नहीं है मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही बात छुपाई कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और कुछ नहीं अब अंकुर कहानियां बना रहे दोनों इनके कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन चल रही है और एक्सपर्ट्स लगा मुझे डिटेल्स चाहिए जल्दी राइट मैडम ये जो गौरव वीडियो में सीक्रेट की बातें कर रहा था मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ कुछ पता उस बारे में पता नहीं सर लेकिन लास्ट लास्ट में एकदम अलग हो गया था वो एक दिन वो गुस्सा होकर सब पर चिल्लाने लगा सर जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने गौरव रिलैक्स गौरव वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस चलो मेरे साथ गौरव पता नहीं क्या हो गया था उसे फिर धीरे धीरे उसके मार्क्स भी कम आने लगे वीडियो में गौरव जी सीक्रेट के बारे में बोल रहा है उस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं मालूम ना स्कूल में ना ही आपके सोसाइटी में इनफैक्ट हमने गौरव के दोस्तों से भी बात की गौरव के सोशल मीडिया अकाउंट को भी अच्छे से खंगाला लेकिन वहाँ से भी ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली हमारे हिसाब से भी ये एक सुसाइड केस है और इस केस की फॉर्मेलिटी खत्म होते ही हम ये केस क्लोज कर देंगे <laughs> जहां गौरव आत्महत्या का मामला बंद हो चुका था वहीं ऋषि हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगने वाला था मैडम आपने जो नाम दिए थे अर्पित देसाई जूही और ऋषि इन तीनों के अकाउंट्स को क्रॉस रेफरेंस किया है इन तीनों की काफी एक्टिविटीज आपस में लिंक्ड हैं, जैसे कि पोस्ट कमेंट्स खासकर मैडम टैगिंग और चैटिंग से ये पता चलता है कि ये तीनों कई बार आपस में साथ हुआ करते थे लेकिन मैम ये सारा का सारा पैटर्न चेंज हो गया है करीब दो महीने पहले क्या मतलब मतलब सर दो महीने पहले इनके अकाउंट्स की इंट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी बहुत हाई थी उसके बाद से अचानक से ड्रॉप हो गई ना कोई पोस्ट ना कमेंट्स ना टैगिंग शेयरिंग कुछ भी नहीं मैम ऐसा लगता है कि तीनों ने अपने अकाउंट्स को यूज करना ही बंद कर दिया हो इनफैक्ट ऋषि ने जूही को ब्लॉक भी कर दिया मैम जूही खुद ऋषि को हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मैम लेकिन ऋषि ने हमेशा उसे इग्नोर किया टीचर के नाते हो नहीं अंकुर ये कुछ और ही है जूही और उसकी माँ दोनों से पूछताछ करते हैं यस मैम मैं और ऋषि हम रिलेशनशिप में थे लेकिन उसने अचानक से ही मुझसे ब्रेकअप कर दिया ना कोई रीजन बताया इसलिए मैंने फ्रेंड्स बुक पर और दूसरे साइट्स पर उसे मैसेज करने की कोशिश की पर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया सब अच्छा चल रहा था दो महीने पहले ऋषि कहीं ये सब गलत तो नहीं आई मीन वॉर इफ इट्स मिस्टेक लव में कोई मिस्टेक नहीं करता हम तो अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं लव मी नो बेबी आई लव यू उस दिन के बाद कुछ दिनों तक ऋषि एकदम नॉर्मल था फिर अचानक जूही ये क्या ड्रामा लगा रखा है सोलमेट्स हैं हम दोनों एक हैं इमोशनल ड्रामा नॉनसेंस आई थॉट वी वर इन लव जूही रिलैक्स देख अभी हम 16 ईयर ओल्ड हैं ये प्यार प्यार के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है आई जस्ट वांट बैक आज मैं कहां जा रहा हूं मैं मैं यही हूं वैसे भी हम हम इससे मजे कर सकते हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड्स बेनिफिट के बेनिफिट सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगा अभी तक कोई कोई रिलेशनशिप तुम्हें शर्म नहीं आती हा? के पीछे की वजह क्या हो सकती है मुझे लगता है कि वो मुझसे बोर हो गया था इसलिए उसने ऐसा किया अब अब मेरी मॉम से क्यों नहीं पूछते उन्हें तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी मेरे और ऋषि के रिलेशनशिप से वो बहुत नफरत करती थी ऋषि से मुझे लग रहा है मेरी माँ नहीं मारा होगा ऋषि को मैम मैं टीचर हूँ हम नॉट अ क्रिमिनल अब मैं अपने ही स्टूडेंट को क्यों मारूंगी अपने सारे कॉल रिकॉर्ड निकाले दो महीने पहले से ऋषि के साथ आपकी काफी बातचीत होती थी फोन पर जिस दिन ऋषि का मर्डर हुआ उस दिन भी आपने उसे फोन किया क्यों उसे वार्निंग देने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के साथ जिस दिन मुझे पता चला कि दोनों के बीच में क्या चल रहा था प्लीज अब ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने किसी का मर्डर किया है अरे नॉर्मल 
सब करते हैं यार शर्म नहीं सब सब बेच के खा गई है तू अरे तुझे यूज कर रहा वो यूज इसके बाद ऋषि को मैंने सीधा किया मैंने ऋषि को वार्निंग दी कि अगर वो मेरे बेटी के पास भी क्या ना तो मैं उसे फेल कर दूंगी मुझे पता था कि ऋषि को टॉप करना कितना जरूरी यही वार्निंग देने के लिए मैंने उसे फोन किया ताकि वो मेरी बेटी के आसपास भी ना आए और फिर फिर कुछ नहीं वो मान गया फिर मैं क्यों मारूंगी उसे मिस मानी नॉट एट ऑल वो इतने सालों से हमारे स्कूल के साथ है उसका रिकॉर्ड स्पॉटलेस है उस पर शक करना फिर भी हम छानबीन करना चाहेंगे किसी भी तरह का असिस्टेंट आपको चाहिए होगा तो हम सारे लोग आपको हेल्प करेंगे थैंक यू मैंने किसी को भी हर्ट किया हो किसी का भी बुरा किया हो तो सॉरी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता इसलिए इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ ऋषि जिसे एक पार्क में बेरहमी से मार दिया गया था उसके मर्डर में सस्पेक्ट्स थे जूही अर्पित मालिनी और हैरी लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था गौरव का केस पुलिस ने बंद कर दिया था क्या नवी मुंबई पुलिस से कुछ छूट गया था मेरे बहुत ट्राई किया लेकिन मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता और क्या था वो सीक्रेट जिसके बारे में गौरव ने वीडियो में बोला था ओके। मैडम जीबी इंटरनेशनल स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ ऋषि के स्कूल जी मैडम वहाँ पे एक बच्चे को एंटी डिप्रेशन पिल्स का ओवर डोज हुआ देखो एक बात समझ लो ये गोलियां लेने के जुर्म में मैं तुम्हें जुवेनियल होम भेज सकती और अगर एक बार वहाँ चले गए तो ना मॉम डैड से मिल पाओगे और ना ही कोई फ्यूचर रहेगा अब भी वक्त है बता दो गोलियां तुम्हें किसने दी थी ये तो कहां से मिली थी गोलियां किसने दी थी बोल वो स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट आती हैं डॉक्टर सेजल साहब उन्होंने ही मुझसे कहा था कि अगर तू एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है तो तू ये कर सकता है और वो चाहती है कि सारे स्टूडेंट्स को इन सब चीजों की लत लग जाए और स्कूल काउंसलर के पास पहुंचा कैसे तू उसने खुद कांटेक्ट किया था या फिर किसी ने मिलवाया था तुझे उससे ऋषि ने भेजा था मुझे वहाँ केतन तू पैसों की टेंशन मत ले मैं हूँ ना सब हो जाएगा यार मैं तुझसे पहले भी पैसे ले चुका हूँ अब मैं तुझसे और पैसे नहीं ले सकता यार मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं तो तुझे और पैसे दे सकूँ मैं लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तू बहुत सारे पैसे कमा सकता है तो इस ऋषि को भी इस ड्रग्स की लत थी क्या ऋषि बहुत स्मार्ट था सर उसे इन सब चीजों की लत नहीं थी अंकुर चलो अबा क्यों डॉक्टर दर्द हो रहा है उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था जब छोटे बच्चों को नशे की लत लगवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी बोल वो उसे पता चल गया था किसी स्टूडेंट से मेरे बारे में इसलिए मिलने आया था मुझसे ड्रग्स खरीदने के लिए आया था अपने लिए नहीं उसके पास एक आइडिया था उसने कहा अगर मैं और बच्चों को इसकी लत लगाऊंगा तो उसे हम और पैसे कमा सकते हैं और उसमें उसका भी शेयर होगा डॉक्टर सीजल छा बट हाउ इज इट हाउ इज इट पॉसिबल कभी आपको या फिर स्कूल में किसी को उस पर शक नहीं हुआ नॉट एट ऑल और अगर मुझे एक भी एक भी आपा का पता चलता तो मैं पर्सनल अटेंशन देता मैं पर्सनल एक्शन लेता आखिर हमारे स्कूल के रेपुटेशन का पूरे फ्यूचर का सवाल है। ठीक है अभी आप जा सकते हैं जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे थैंक यू मैडम मैडम सेजल ने कंफर्म किया है प्रिंसिपल इसमें शामिल नहीं है मैडम इस ड्रग्स के चक्कर ने तो सारी पॉसिबिलिटीज को खोल दिया ड्रग्स खरीदने वाले स्टूडेंट स्टूडेंट्स के माँ बाप या फिर कोई बाहर का ड्रग डीलर जो इन स्कूल के बच्चों तक पहुंचने में कम्पीट कर रहा हो या फिर ऋषि की माँ हो सकता है ऋषि के बारे में उसे सच्चाई पता चल गई हो उसके माँ और बाप दोनों डॉक्टर हैं सोसाइटी में अच्छी खासी रिस्पेक्ट है गुस्से में आकर कहीं बेटे को ऋषि का रूम तो हमने चेक कर लिया एक बार घर की फिर से छानबीन करो ड्रग्स या फिर उसका स्टॉक वहाँ होने का कोई निशान मिलता है या नहीं देखो ओके मैडम और एक ये साइबर क्राइम के थ्रू ये ड्रग वाले एंगल को लेकर उसके सोशल अकाउंट की छानबीन करो पोस्टमार्टम से तो पता चला है कि ऋषि कभी ड्रग नहीं लेता था लेकिन हो सकता है ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हो देखो कहीं कुछ सस्पेक्ट मिलता है नहीं। ओके मैडम। एक मनोचिकित्सक का काम होता है व्याकुल 
और विक्षुप्त व्यक्तियों को सहारा देना बदकिस्मती से डॉक्टर सेजल बच्चों की इन्हीं व्याकुलताओं और मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रही थी इस जानकारी ने इस केस को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया पर बदकिस्मती से इस संदर्भ में कोई सुराग न मिलने पर आखिर ये रास्ता भी बंद नजर आया लेकिन आशा की लॉ बुझने की कगार पर पहुंचने से पहले ही एक ऐसी कड़ी सामने आई जिसने दो अलग अलग मामलों को एक साथ जोड़ दिया हाँ मैम मैंने तो उसके सारे अकाउंट्स को पहले से ही डिटेल में चेक कर लिया था लेकिन मैम एक और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जहाँ एक ग्रुप मैसेज द्वारा ऋषि और गौरव सावंत नाम के लड़के को ब्लैकमेल किया गया है और मैम ब्लैकमेल करने वाले का अकाउंट तो डिलीट हो गया है या कर दिया गया है किसी के थ्रू तो ट्रेस मिला हाँ मैम ट्रेस मिला भी और ये ये वीडियो भी इस लड़के ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कमिट किया था इसकी लाइव वीडियो इसने फ्रेंडसबुक लाइव के जरिए मैम ब्रॉडकास्ट किया है ये वीडियो तो वायरल हुआ और इसके बारे में काफी न्यूज भी आई राइट ये नवी मुंबई का केस है ना ये सर कि ऋषि और गौरव खन्ना दोनों को कोई ब्लैकमेल कर रहा था नारायण ये तुम जो कह रहे हो वो ब्लैकमेलर का अकाउंट जो अभी डिलीटेड उसे ट्रेस कर सकते हैं बट इसके लिए हमें डिजिटल फुट प्रिंट ट्रेस करने होंगे मैम एक भी कनेक्शन मिल जाए तो काफी अकाउंट ऑनर तक पहुँचने के लिए ठीक है तुम काम शुरू करो जितनी जल्दी हो सके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ओके मैम थैंक यू तब तक हम इस सुसाइड केस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल दें देखते हैं ये ऋषि और गौरव दोनों में क्या लिंक निकल के आती अब कौन है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था हमारी इन्वेस्टिगेशन पर अभी तक ऐसी कोई भी लीड नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि गौरव को सुसाइड करने के लिए किसी ने मजबूर किया मैं के साथ नहीं जी सकता सॉरी और उस वीडियो में भी जो सीक्रेट की वो बात कर रहा है उससे रिलेटेड भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली तो आप मिल सकती है एग्जैक्टली exactly. हो ना हो ये सीक्रेट इसी से जुड़ा हुआ है गौरव की नानी का भी यही मानना है कि गौरव इस तरह से हार कर सुसाइड करने वालों में से नहीं था ऐसे नहीं कर सकता ऐसे किसी ने फोर्स किया होगा उन्हें शक है कि गौरव को जरूर किसी ने फोर्स किया ये सब करने और कुछ दोस्तों ने क्लासमेट में तभी ने ये कहा है की गौरव आखिर के कुछ दिनों पहले कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा डरा डरा सा रहता था चुप चुप रहता था कभी भी किसी से झगड़ा कर लेता बोलो नारायण सर ब्लैकमेलर का आईपी ट्रैक हो गया है सर ब्लैकमेलर का नाम है लेकिन मैं इस सीक्रेट के साथ नहीं जी सकता हरी क्या है वो सीक्रेट जिसकी वजह से गौरव ने अपनी जान दी ऋषि को तू नहीं मारा था ना बता मैंने ऋषि को नहीं मारा मैंने तो सिर्फ सिर्फ क्या सिर्फ वो दोनों को मैं ब्लैकमेल कर रहा था कौन दोनों गौरव और ऋषि मैंने उन्हें देख लिया था इंटर स्कूल कंपटीशन के टाइम तभी वो लोग फ्रेंड्स बने थे और तभी ब्रेक में मैंने वो दोनों को देखा था और मैंने वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए थे मैं तो सिर्फ वो लोग को डराने की ट्राई कर रहा था और मैंने जब ये बात ऋषि को कही तो ऋषि को तो कुछ फर्क ही नहीं था उसे अपने रेपुटेशन की पड़ी ही नहीं थी लेकिन गौरव गौरव बहुत डर गया था और मुझे नहीं पता था कि गौरव अपने आप को वो वीडियो वो मैंने डिलीट कर दिया अब मेरा फोन चेक कीजिए मेरा लैपटॉप मेल आई जो चेक करना है कीजिए मेरे पास नहीं है वो वीडियो ऋषि के मर्डर के बाद में मैं बहुत डर गया था सर मैंने गौरव को कांटेक्ट करने की भी ट्राई करी कि मैं उसे सॉरी बोल सकूं पर फोन करूं उसके पहले ही लेके चलो सर इस मामले में निजी दुश्मनी युवा प्रेम प्रकरण मालिनी का गुस्सा और नशे की लत जैसी कई संभावनाएं सामने आई और अब जुड़ गया था समलैंगिकता का पहलू क्या ऋषि की हत्या भी इसी कारण हुई थी क्या जूही ऋषि की सच्चाई जान गई थी और इसी वजह से उसने ऋषि की हत्या कर दी थी अंकुर अगर वो ब्लैकमेल कर सकता है तो अपने आप को बचाने के लिए मर्डर भी कर सकता है ये हैरी की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो नवी मुंबई पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करो और ये हैरी के सोशल मीडिया अकाउंट उसके भी डिटेल्स निकालो मैम जूही अर्पी के फोन ट्रांगुलेशन रिकॉर्ड क्या ये जानते हो तुम्हारे फोन का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड है ये ठीक से देखो इससे यही साबित होता है कि जब ऋषि का खून हुआ तब तुम आसपास ही थे सच सच बताओ ऋषि को क्यों मारा 
वो गौरव को पसंद करता था इसलिए गौरव गौरव सामान ये लड़का सब मैं इस लड़की को नहीं जानती मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऋषि को क्यों मारूंगी हाँ मैम हम ऋषि को क्यों कुछ करेंगे हम तो दोस्त थे उसके तो पार्क के आसपास क्या कर रहे थे हाँ मैम हम उस रात पार्क गए थे पर हम ऋषि का पीछा कर रहे थे मैम जूही को लगता था कि ऋषि किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है तो उसके कहने पर हम बस फॉलो कर रहे थे और जब हम उसके घर के पास पहुंचे तो वो घर से बाहर निकल रहा था वेरी ठीक हो एक काम करता हूँ मैं मैं यहाँ जाके देखता हूँ तू जो ही उस साइड से देख नहीं यार अर्पित मुझे डर लग रहा है अरे पर ढूंढना तो पड़ेगा ना उसे फिर उसके बाद हम वापस घर चले आए झूठ मत बोलो ये लास्ट चांस है तुम दोनों के पास सच बोल दो देखो आज ना कल हम सच ढूंढ ही लेंगे और जब सच मिल जाएगा तब तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे सीधा जेल जाओगे हाँ मैम जो बताया वही हुआ था सिर्फ मनीषा क्यों जाए ना मैडम मर्डर इतने अग्रेशन के साथ किया गया कि लगता है जैसे किसी यंग इंसान का काम है हो सकता है ये काम अर्पित जूही या फिर हैरी का हो या फिर ऐसा कोई जिसे हम मिस कर रहे हैं केतन हो सकता है ये हैरी की कोई अपडेट है मैडम उसकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज को सर्च किया है मोस्टली तो पढ़ाई से रिलेटेड है कुछ एक पॉन साइट भी है उसके अलावा कुछ मूवीज भी डाउनलोडेड है ये एक ब्लैकमेलिंग की बात छोड़ और कुछ भी नहीं है शायद ऋषि हैरी को ब्लैक करने वाला था एज अ ब्लैक मैडम हैरी और केतन दोनों का मोटिव बनता है हैरी का अपने आप को बचाने के लिए और केतन का पैसों के लिए एक मिनट ये केतन ने जब उसके बीच और ऋषि के बीच हुई बात हमें बताई थी तब उसने ऋषि ने भेजा था मुझे वहाँ यार मैं तुझसे पहले भी पैसे ले चुका हूँ अब मैं तुझसे और पैसे नहीं ले सकता यार मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं तो तुझे और पैसे दे सकू मैं इतनी बड़ी अमाउंट क्यों चाहिए होगी उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है हेलो हाँ बोलो कहा ओके हम आप पहुंचे सर केतन ने जो किया गलत किया पैसों की क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता पैसे कम थे लेकिन सब ठीक था पता नहीं क्या हुआ लेकिन तुम दिखाना क्या चाहते हो मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि यहाँ मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया इससे केतन प्रॉब्लम में आ सकता है लेकिन आपको केस सुलझाने में मदद मिली और ये भी तो पता चले कि केतन ने ऐसा क्या किया हेलो मैडम मैंने आपको एक फोटो सेंड की है इस केस के लिहाज से ये फोटो देखने लायक क्या ये क्या ये मालिनी लव्स केतन चक्कर चल रहा था तेरा उसके साथ अब फिर स्टूडेंट से पागल हो गए क्या ए जबान संभाल के बात कर मनीषा रिकॉर्ड डाक जरा ये देख तुझे आए हुए मैसेजेस मैं जल्द ही आकर मिलता हूं और वो भी मरने से पहले चल बोल क्या चल रहा था वो वो सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए था That's it. नहीं सर कोई चक्कर नहीं चल रहा था एक ड्रग पेडलिंग का चार्ज तो तुझ पे पहले लग चुका है मर्डर का चार्ज भी लगा दूंगा तुझ पे आगे वाह सच बोल केतन तुझे पैसे क्यों चाहिए थे जूही को तुम्हारे और केतन के अफेयर के बारे में पता चल गया उसने ऋषि को बताया तो ऋषि ने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मार दिया केतन की मदद से बोलो सर वो मिस मालिनी ने मांगे थे पैसे मुझसे मिस मालिनी ने 
इस बात के लिए मुझे फेल ना करने के लिए तू तो ब्राइट स्टूडेंट था ना तो फिर ये किस लिए लेकिन गरीब था ना सर मुझे स्कॉलरशिप की जरूरत थी ताकि पापा को फीस ना भरनी पड़े और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी सर लेकिन सर मिस मालनी मुझे धमकियाँ दे रही थी कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे फेल कर देंगे स्कॉलरशिप के लिए पास होना पड़ेगा और पास होने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे नो पैसा नो स्कॉलरशिप एक लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा आपको तो पता है कि पापा के पास भी इतने पैसे नहीं है मैंने कहा पापा से पैसे लाने मुझे पता है तेरे पापा की सैलरी क्या है पैसे तू लेके आएगा अपने दोस्तों से अपने अमीर दोस्तों से दे देंगे तुझे वरना नो पासिंग नो स्कॉलरशिप फेल स्कॉलरशिप कहानियां बना रहा है वो मैडम मैं एक टीचर हूँ मैं कैसे किसी को ब्लैकमेल कर सकती हूँ और वो भी अपने स्टूडेंट को मैम वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है झूठ बोलने के जुर्म में स्टूडेंट तो जाएंगे जुवेनियर होम और तुम यहाँ सड़ोगी जेल में निशा इतना तो मारो इसे जब तक ये पूरा सच ना हो गया नहीं मैडम मैं मैं, मैं सच कर रही हूँ मैडम बता मैडम ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा जो ही अर्पित केतन और मिसेज मालिनी के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से मिसेज मालिनी ही वो शख्स है जो उस रात उस पार्क के पास नहीं थी इसका मतलब सिर्फ मिसेज मालिनी ही सच बोल रही मैडम अंकुर सारी फाइल सारी टेस्टी मनी केस शुरू होने से अब तक की सारी एविडेंस लिस्ट सब लेकर आओ एक बार डिटेल में चेक कर दे कुछ ना कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं ओके मैडम पेन तो पर मिला। मैडम ये का ही होगा, क्योंकि तो वैसे भी उसके बैग से काफी एक्सपेंसिव चीजें निकली हैं। ये पेन मैंने पहले कहीं देखा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा है अंकुर इस केस के बाकी एविडेंस और इस पेन की फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई जल्दी से जल्दी अरेंज करवाओ अब ये रिपोर्ट ही मेरा शक कन्फर्म करेगा ओके मैडम मैम आपका अंदाजा सही निकला व्हाट वॉट इज़ दिस आप मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते मैं आप लोगों पर केस कर दूंगा हाथ कैसे लगा आपने मुझ पर आई एम नॉट अ कॉमन क्रिमिनल सही कहा तुम कॉमन क्रिमिनल नहीं है तू बहुत स्पेशल क्रिमिनल है ट्रेंगुलेशन रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं तेरे और अरे रखो दाना ऋषिका जब मर्डर हुआ था तो उसके आसपास क्या कर रहा था और वो भी उसी वक्त जिस वक्त ऋषि का मर्डर हुआ तुम दोनों वहां थे है ना क्या चल रहा था तुमने ऋषि का मर्डर किया और प्रिंसिपल दिवाकर ने तुम्हारी मदद की राइट मुंह नहीं खोलना तो मत खोलो कोई फायदा नहीं जिसे तुम बचाना चाह रही हो उसने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया है इस सारे कांड की मास्टर माइंड तुम हो झूठ बोल रहा है वो लड़ी लो उस दिन ये सब प्लान बनाया था उसने मुझे मजबूर किया था की मैं उसके मुँह स्कूल के रैकेट में हिस्सा बन जाओ किसी ने मुझे मजबूर किया था कि स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाओ वरना वरना वो रिकॉर्ड पर परमानेंट रिपोर्ट डालकर उससे डिसमिस कर देगा कहीं जॉब नहीं मिलेगी मुझे क्या करती मैं चल वो छोड़ ये देख ये पेन डेड बॉडी के पास मिला और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैडम मैडम मैलिनी ने कन्फेस कर लिया सारे कांड का मास्टरमाइंड ये प्रिंसिपल ही है नहीं वो झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही है इस प्लान में हम दोनों एक साथ थे उसी ने मुझे फोन करके कहा तभी मैंने जाकर ऋषि को पार्क में बुलाया वो झूठ बोल रही है आगे बोल ऋषि को पता चल गया था उन पैसों के बारे में जो मैंने केतन से मांगे थे उसे पास करने के लिए ऋषि मुझे मिलने आया था मुझे लगा वो केतन के पैसे देने आ रहे हैं लेकिन मैम आपको केतन से पैसा चाहिए था ना उसको पास करने के लिए आई डोंट हैव टाइम ऋषि क्या बात है बोलो वैसे मैम आप जानती हैं तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए एक लाख आई एम लाइट ना एनी मैं ले आया गुड 
लेकिन मैम केतन पास हो जाएगा ना वरना उसकी स्कॉलरशिप छूट जाएगी उसके हाथ में अरे पैसे पहले गिन तो लू फिर बात करते ठीक है तो आप पैसे गिनिए तब तक तब मैं आपकी सच्चाई सबको दिखाता रहा ये क्या है ऋषि वीडियो डिलीट करो पहले क्यों, क्यों करूं मैं उसने धमकाया मुझे ब्लैकमेल किया मैंने अगर उसे से नहीं मिलने दिया तो वो सबको वो वीडियो दिखा देगा मैं बहुत डर गई थी फिर मैंने सब दिवाकर सर को बता दिया वही इस प्लान के मास्टरमाइंड थे उन्होंने ही मुझे ऋषि को पार्क में बुलाने के लिए कहा था सब पता है मुझे तो चल रहा है ना आप लोगों का सारे सीक्रेट पता है पैसे मांग रहे ना स्टूडेंट मैंने ऋषि को मारा और उसका मोबाइल तोड़कर कटर में फेंक दिया उसे हीरो बनने का बहुत शौक था काफी समय से मैं सोच रहा था कि उसे सबक सिखा दू सब कुछ सही चल रहा था मैं सालों तो कोई प्रॉब्लम नहीं जरा सा भी नहीं आज एक सोलह साल का लड़का हमें हमें धमकी दे रहा था इसलिए स्कूल जैसी पवित्र जगह को धंधा बना के रखा तूने सर जेल में ब्लैकमेल मर्डर धोखाधड़ी अब सारे चार्जेस लगेंगे तुझ पर जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा यहाँ से काश के ऋषि के माता पिता ने इंटरनेट की बजाय असली जिंदगी में उससे रिश्ते सुधारने की कोशिश की होती उससे बातचीत करने का प्रयास किया होता काश के समाज के संकुचित दृष्टिकोण की वजह से गौरव को अपनी जान न गवानी पड़ती काश के केतन को अपना हक पाने के लिए अपराध का रास्ता चुनने के लिए विवश न किया जाता आज की ये कहानी कई सवाल खड़े करती है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर जो व्यक्तिगत विकास की बजाय नंबरों को ज्यादा महत्व देती है हमारी परवरिश पर जो बच्चों पर केंद्रित होने के बावजूद उनसे जुदा है युवाओं से ये हमारी अपील है कि वो किसी भी दबाव में गलत रास्ता ना चुने चाहे कोई भी व्याकुलता हो मजबूरी हो समस्या हो तो उसे अपनों के साथ बांटे और माता पिता के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों से बातचीत करें उन्हें समझें उन्हें प्यार दें उनके भविष्य पर भरोसा रखें और अपने आप को उनके भरोसे के लायक बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सी हम सबको जय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos